De eerste sprintrace van het Formule 1 seizoen 2023 is achter de rug. Sergio Perez heeft de korte race in Azerbeidzjan op zijn naam geschreven voor Charles Leclerc en Max Verstappen. Um, ja, de race aan zich was uh, niet heel erg enerverend, hè, Ronald. Maar uh, na afloop hebben we toch nog wel wat spektakel kunnen zien. Uh, ja, meer spektakel na afloop dan, uh, dan uh, tijdens de race. Nee, weet je, ook met die nieuwe format komen we straks uitgebreid op terug. Maar ik denk niet dat dit per definitie uh, het spektakel was dat de Formule 1 zo graag aan de man wil brengen en zo enorm hyped. Hè, want de eerste ronde was best, was best leuk, zoals altijd een eerste ronde leuk is. Uh, maar daarna zag je al vrij rap toch wel een beetje een status quo vooraan. Uh, ook daarachter, dat viel me wel op, best wel opvallend grote verschillen ook overal. Dus uh, het spektakel was er niet per definitie. Maar inderdaad, wel na afloop, natuurlijk al met, uh, met Verstappen die, uh, die verhaal kwam halen bij Russell. Maar na afloop ging dat ook nog even door in de, in de persconferentie en in de mediasessie. Het was eigenlijk een beetje pingpongen tussen Verstappen en Mercedes. En dat, dat ging een poosje ja, toch wel vermakelijk door. Dus eigenlijk hadden ze denk ik voor de mensen thuis ook die dingen beter uit kunnen zenden... Dan die sprintrace. Misschien is dit nog een tipje voor uh, Dominicali voor de volgende keer. Want ja, die houdt toch wel van een formatje aanpassen. Ja, precies. Nou, uh, het is uiteindelijk dus niet uitgezonden, het meeste daarvan. Maar <laughs> um, goed, uiteindelijk gaat het wel even teruggaan naar, de, uh, naar het incident tussen uh, Russel en Verstappen. Het gebeurde al in de eerste ronde, in de eerste drie bochten. In de eerste bocht ging het nog goed. De tweede bocht was er wat contact, waarbij Verstappen wat schade opliep. In de derde bocht was Russel er dan eindelijk voorbij en raakte Verstappen nog eventjes de muur. Um, ja, na afloop, zoals je al zei, kwam uh, Verstappen even verhaal halen bij Russell. Ging er niet al te vriendelijk aan toe, maar hoe keek hij na afloop eigenlijk in de persconferentie en de mediasessies terug op het incident? Ja, de emoties. Nou ja, woorden als dickhead en zo kwamen toen niet meer voorbij, maar de, de emoties waren nog, nog altijd wel, wel, zat wel redelijk hoog. Uh, ja, Verstappen begreep er eigenlijk helemaal niks van en uh, wel om twee redenen. Hij zei, ja, ten eerste begrijp ik niet dat de stewards hier niet eens naar gekeken hebben, dat ze het niet eens serieus onderzocht hebben. Uh, en hij zei ten tweede, snap ik niet dat je zoveel risico neemt in een eerste ronde. Uh, daar moet ik wel bij aantekenen hè, dat Max ook eigenlijk als geen ander de andere kant van diezelfde medaille kent. Hè. Uh, begin van het hybride tijdperk, de eerste jaren van Max bij Red Bull, uh, moest hij ook knokken tegen een, een dominante factor. Hè, toen natuurlijk Mercedes. En dan zijn er eigenlijk maar een paar momenten op een dag waarbij je die auto's echt van heel dichtbij ziet. Namelijk bij de start en in de eerste ronde. Dus als je iets wilt, uh, moet het ook daar gebeuren. Dus weet je, Max kent die andere kant ook. En moest soms ook zelf toen wel risicovolle manoeuvres uithalen. Uh, maar goed, hij had in dit geval niet heel veel begrip voor Russell. Uh, en ook niet voor de uitleg die Russell na afloop gaf van ja, de banden waren koud. Max Verstappen zei ja, uh, de banden van ons allemaal waren koud. Dus uh, dan moet je maar iets minder op de limiet gaan rijden. Moet je iets onder de limiet blijven. Uh, hij zei, ja, nu onderstuur je gewoon mijn auto en dan heb ik een flink gat in de sidepot, wat de afloop natuurlijk goed te zien was. Uh, en in die persconferentie was wel leuk, uh, trok je het ook iets breder. Hè? Zoals bekend, Max Verstappen en de Mercedes-mannen zijn niet per definitie vrienden, gaan dat ook op korte termijn niet worden. Uh, en dus zei Max Verstappen van, ja, het is voor hen, bedoelt die Mercedes mee, het is voor hen blijkbaar nogal moeilijk om geen Red Bull auto te raken. Uh, nou ja, was ook weer een beetje te zinspelen op 221, hè, op de duels met Lewis Hamilton, dus... Uh, ja, de emoties zaten nog altijd vrij hoog. En hoe blikte Russell uiteindelijk terug op het incident? Ja, nou, dat is ook leuk, omdat Russell uh, in het begin, toen Max er aan kwam lopen, toen had hij het niet door. En toen zei Russell ook van, ja, ik denk hij komt naar mij toe om te zeggen van, nou, uh, even een high five, uh, we hadden prima gevecht in de eerste ronde. <laughs> nou, dat liep iets anders, de bewoningen waren ook iets anders. Uh, maar eigenlijk, dat is dan wel opvallend, dat Russell twee verschillende verhalen had. Uh, want toen Max verhaal kwam halen, was hij een beetje onderdanig en zei hij, ja, van... Uh, uh, oh sorry, uh, mijn banden waren koud en ik deed het niet expres. Terwijl hij in die mediasessies een hele andere toon aansloeg. En toen zei Russell eigenlijk van... Uh, uh, All my moves, letterlijke quotes, uh, waren allemaal on. Dus die waren allemaal goed. Uh, en zei hij van, ja, ik zit aan de binnenkant, dus die bocht is van mij. Uh, Max zit aan de buitenkant, die neemt daarmee zelf het risico. En zei hij, hij moet ook niet denken dat hij Max Verstappen in de Red Bull is... en dat ik hem daardoor niet ga aanvallen... Uh, daar had Max ook een zeer gevat antwoord op bij een Nederlandse pers. Want Max zei, ja, en George Russell moet niet denken dat als prinses, letterlijke quote, prinses George aan de binnenkant zit, uh, dat ik dan zomaar de buitenkant opgeef. En als hij denkt dat ik de volgende keer wel ga remmen, dan komt hij ook bedrogen uit, want dat ga ik ook niet doen. Dus ik ga mijn stijl niet aanpassen. Uh, dus dat is precies wat ik in het begin bedoelde, hè? een beetje het pingpongen over en weer. En ook nooit vies van een beetje olie op het vuur. Ook uh, Toto Wolf deed nog zijn duiten in het zakje. Toto zei van, ach, een beetje schelden tussen de coureurs alleen maar goed voor de amusementswaarde. Verder niet heel relevant. Uh, maar wat ook niet relevant was, is wat hij nog toevoegde. Want hij zei namelijk, ja, 
Max die uh, vecht altijd anders als het Lewis Hamilton betreft. Nou, dat is ook niet relevant, want het ging hier helemaal niet om Lewis Hamilton. Maar dat is ook Toto die nog even weer een, uh, ja, een beetje olie op het vuur wil gooien. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een beetje waar wij ons na afloop mee bezig hebben gehouden. Ja, uh, Verstappen heeft bij dat incident, zoals je al zei, uh, wat schade opgelopen aan de sidepot. Uh, ja. Heeft hij daar uiteindelijk heel veel last van gehad en was daardoor ook P3 uiteindelijk maar het uh, maximaal haalbaar in de sprintrace? Ja, kijk, het was toch wel een, een behoorlijk groot gat. Hè? Dat kon je na afloop natuurlijk pas echt zien, maar dat, dat was toch wel uh, behoorlijk fors. Uh, en Verstappen gaf na afloop ook zelf aan van ja, de auto die, die, die sprong eigenlijk op hele onverwachte momenten uh, sprong die onder mij vandaan. Uh, en ik begon ook op plekken te glijden waar ik normaal uh, niet aan het glijden was. Nou, daar had Helmut Marco ook wel een vrij goede uitleg over. Marco zei, ja, als je meer gaat glijden, uh, loopt de bandentemperatuur op. Dat leidt er weer toe dat je meer banden slijtage hebt. Uh, en dat kon je aan het eind van die sprintrace goed zien. Hè? Want uh, Perez kon gewoon aanzetten en de rondetijden vrij stabiel houden. Als Max echt ging pushen, zei, uh, zei Marco, konden we ook in de data zien... dat zijn banden behoorlijk uh, een andere reactie vertonen en dus er sneller aan gingen. Nou ja, daardoor zijn Verstappen ook, ik heb wel wat geprobeerd nog om het gat te dichten. Maar als je binnen een seconde komt, hè, heb je natuurlijk DRS. Maar voor die tijd heb je al het negatieve effect van de vuile lucht. Nou, zijn Max wordt het nog erger. Uh, dus uiteindelijk P3. En zo'n ramp is dat ook weer niet. Hè, want uh, hij verliest twee, plekken in, uh, twee punten in het WK, moet ik zeggen. Had er 15 voor op Pires, nu 13. En dat is ook wel een beetje de bottom line. Dat hebben zelfs de Red Bull kopstukken voor de start nog weer bij beide coureurs van Red Bull op het hart gedrukt. Van jongens, dit is maar de sprint. Het gaat maar om 8 WK-punten. Uh, doe alsjeblieft geen domme dingen. Want hè, de focus moet op zondag liggen. Uh, en de focus moet er vooral op liggen dat we geen uh, brokken maken. Nou ja, die, die slechte start van Max. Hè, want daardoor kwam hij natuurlijk in dat hele gedrang. Uh, dat stond niet in het script. Maar ze zeiden, punt 1, hou die auto heel. Uh, doe geen gekke dingen. Want wij willen later in het jaar geen updates mislopen. En ondanks dat dit schade aan de sidepot is, uh, is dat geen hele grote kostenpost. Dus het belangrijkste... Uh, geen grote schadeporties bij elkaar rijden, dat is wel gelukt. Ja, domme dingen heeft Sergio Perez in ieder geval niet gedaan, want hij schreef nee. zoals gezegd dus de, de sprintrace in Azerbeidzjan op zijn naam. Um, aan het begin kon Charles Leclerc, toen hij uh, eenmaal ingehaald werd op Perez, nog wel best wel goed bijblijven. Bleef nog een aantal ronden in de DRS zitten. Uh, uiteindelijk slaagde Perez er dus wel in om een uh, wat groter gat te trekken. En uiteindelijk had hij een kleine vijf seconden voorsprong aan de finish. Wat zegt dit eigenlijk uh, met het oog op de Grand Prix van morgen? Nou ja, dat is het ook met die sprintrace. Uh, dat is wat Max natuurlijk ook al donderdag volgens mij heeft gezegd. Van ja, uh, heel veel vraagtekens die je normaal voor zondag hebt, die worden nu al een beetje weggenomen. Omdat je al een vrij goed beeld krijgt van de, de krachtsverhoudingen. Nou, dat is vandaag eigenlijk ook precies gebeurd. Waarbij ik wel moet zeggen dat, uh, dat Leclerc wel lof verdient. Hè? Uh, om een beetje plat vloers te zeggen, heeft hij wel echt de bal uit zijn broek gereden in die Ferrari. Dus dit was echt het maximaal haalbare. Uh, dus chapeau voor, voor Leclerc. Maar wat wij wijzer zijn geworden richting zondag is toch wel dat hè, vandaag in ieder geval Red Bull een, uh, een klein maandje groter was qua race pace. En precies op twee punten die we eigenlijk al voorspeld hadden. Uh, punt 1 was al aan de data te zien, namelijk dat het eind van rechte stukken kleurt blauw, daar loopt die Red Bull harder. Nou, zeker als het DRS effect, hè, Red Bull heeft een hele, hele efficiënte DRS. Als dat er ook nog een keer bij komt, ja, dan krijg je een move zoals die van Perez op Leclerc, eigenlijk met, uh, met speelsgemak. Dus die topsnelheid als wapen, dat is één. Uh, en twee, ik uh, zinspeel er al een beetje op, dat zijn de banden. Je zag aan het eind gewoon dat Perez die beter in leven hield dan Leclerc. Nou, Verstappen door zijn schade kun je daar niet helemaal in meenemen in dat beeld. Uh, maar normaliter is dat juist op zondag een nog grotere factor, hè, omdat je die stint nog verder uit wil breiden. Dus dat is wel een, uh, een veegteken aan de wand. En als we het toch een beetje over data hebben, ik ben ook nog even in data gedoken van die uh, sprint shootout, heet het dan uh, officieel, hè, de kwalificatie. En daarbij zag je deze dingen al een beetje aankomen. Uh, omdat Verstappen toen natuurlijk wat verloor, maar dat beeld was niet representatief. Uh, omdat hij dat vooral verloor doordat de soft niet in het goede window zat. En dat zag je in de data, ik heb hier een kaartje en ook uh, telemetrie erbij. Zie je de delta tijd heel erg oplopen vanaf bocht 5, 6 en 7. Uh, dat is dat technische stuk, waar, daar begint het eigenlijk. Daar verloor Max dus heel veel omdat zijn banden niet in de juiste window waren. Uh, maar die soft, die gebruiken we verder eigenlijk niet. Dus dat is geen, geen euvel. En dus het is eigenlijk het spelletje van vandaag en ook van morgen dat Leclerc probeert weg te lopen in het technische gedeelte. Dat Red Bull probeert aan te haken en dat Red Bull dan op dat rechte stuk probeert om met de DRS en met de topsnelheid uh, uh, de slag te slaan. Dus dat is een beetje het spelletje. En ja, als we vandaag na nou vandaag een voorspelling moeten doen, dan uh, is een 1-2'tje voor morgen best wel een reëel scenario.
En daarmee zit eigenlijk de eerste dag van het nieuwe sprintformat zit erop. Um, ja, het heeft uiteindelijk niet heel erg tot enerverende baanactie geleid. Uh, nee. Maar hoe waren de reacties vanuit de paddock op het nieuwe format? Ja, een beetje, een beetje wisselend. Hè? Aan de ene kant kun je wel zeggen dat die extra kwalificatie... Uh, ja, die, die vervangt natuurlijk een training die voor spek en bonen was. Hè? Die onder park van mij helemaal nergens om ging. Nou, dat is misschien beter. Want nu zit je in ieder geval naar iets te kijken. In plaats van dat je bijna naar, naar, naar groeiend gras zit te kijken. Uh, dus dat is een verschil. Uh, maar die sprintrace zelf was zoals gezegd niet heel veel soeps. Uh, en daar was ook niet iedereen in de paddock even blij mee. Nou, Verstappen is de meest erkend uh, criticaster van het hele sprintformat. En dat was hij ook nu weer. Uh, die vindt deze verandering ook niet heel veel bijdrage, want zijn Max, uh, letterlijke quote, dit is meer gokken dan racen. En hij zei, als ik naar Las Vegas ga en ik ga een casino in, heb ik nog meer kans op succes uh, dan hier. Dus ja, dit hebben wij volgens, me, volgens hem dus helemaal niet nodig. Uh, zorg er gewoon voor dat het veld dichter bij elkaar komt en ga dan gewoon terug naar het normale format voor ieder raceweekend en dan heb je al genoeg spektakel. Nou, Leclerc en, uh, en Perez, die bij hem zaten in de persconferentie, die waren ietsje milder. Uh, Leclerc zei bijvoorbeeld van ja, als we toch een sprintrace moeten hebben, vind ik dit wel beter dan, uh, dan dat van vorig jaar. Uh, al hadden beide mannen, dus Leclerc en Perez, twee kanttekeningen. De eerste was dat zij zeiden, ja, die bandenregel, daar moeten we echt naar kijken. Hè? De mediums verplicht in uh, SQ1, SQ2, nieuwe soft verplicht in SQ3. Nou, die had Lando Norris niet meer. Yuki Tsunoda trouwens ook niet, uh, maar daardoor kon Norris niet meer meedoen. Nou, zeiden ze allebei in de pers over, ja, dat slaat nergens op. Dan moet je gewoon een gebruikte set kunnen gebruiken. Um, en het tweede, wat zij heel duidelijk stelden, ook wel een beetje richting Dominicalia, zijn waarschuwing van uh, sprintrace op deze manier is prima, uh, maar niet vaker dan drie à vier keer per jaar. Dus je moet het zeker geen vast format gaan maken, want je moet er wel een beetje paal en perk aan stellen. Nou, het slotwoord was van, uh, van Max. Uh, en dat was vrij kort en krachtig. Die zei, ik kan maar één ding zeggen, schrappen deze handel. Dus <laughs> ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Ja, tot slot gaan we nog eventjes naar de dag van Nick de Vries. Hij kende gisteren natuurlijk al een uh, vrij dramatische kwalificatie. Maar vandaag had hij ook niet het geluk aan zijn zijde. Nee, nee hij deed trouwens wel aan het begin van, uh, van SQ1 deed hij wel wat hij in mijn optiek gisteren ook had moeten doen. Uh, namelijk, hij leek bocht 3 weer niet te redden. Uh, maar koos nu eieren voor zijn geld. Hè? Dus hij ging rechtdoor en hij probeerde die bocht niet meer te halen. Nou, dat was de, de slimmere move. Dat was prima. Uh, alleen hij had inderdaad pech aan het eind. Hij was aan de verbetering bezig. Yuki Tsunoda, geweldige boordradio by the way, uh, was ook aan de verbetering bezig. Totdat Logan Sargent hem uh, ja, behoorlijk hard in de muur parkeerde. Daardoor natuurlijk ook die, uh, die sprintrace moeten missen. was echt wel een, een behoorlijke klap. Maar ja, daardoor Nick de Vries weer achteraan. Weer voor een inhaalrace uh, kwam hij te staan. Uh, nog wel wat opgeklommen. En hij zei ook na afloop van ja, ik had het idee dat anderen sneller door de banden heen gingen dan wij. Uh, dus dat zou nog een... Beetje hoop kunnen bieden voor zondag. Maar ja, dan moet hij weer volledig opnieuw beginnen. Want staat hij weer achteraan. Uh, met de kanttekening dat hij niet als twintigste staat. Want uh, Esteban Ocon start natuurlijk vanuit de pitlane. Uh, en dat past ook naadloos in het rampzalige weekend van Alpine. Die hebben een heel groot update pakket. Uh, eigenlijk net als McLaren, waar het wel echt zijn vruchten afwerpt. Uh, maar Alpine heeft ook een heel groot update pakket. Met nieuwe vloeren en uh, allerlei dingen. Uh, dachten van daarmee gaan we echt een goede, een goede slag uh, slaan. Nou, kom je hier in Baku, uh, eerste training uh, auto van Gasly in de fik. Uh, iedereen met mannen mag repareren, tweede training hangt hij hem zelf in de muur. Al het werk er niet gedaan. Uh, en nu, vandaag, hebben ze dus de park van regels verbroken met de auto van Ocon. Uh, vooral om de, de ophanging en de, en de setup aan te passen. Maar ja, dat betekent in dit reglement twee keer vanuit de pitlane. Uh, dus ja, laten we zeggen, Nick de Vries is niet de enige die in de hoek zit waar de klappen vallen. Want uh, daar staan ook uh, twee mannetjes van de Franse fabrieksformatie. Ja, of Nick de Vries en Alpine morgen meer geluk hebben, dat gaan we natuurlijk zien tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race over 51 ronden begint morgen om 1 uur middags Nederlandse tijd. Wij zijn er aan het eind van de dag weer met een nieuwe V1-update. Wil je weten wanneer er een nieuwe video online staat? Abonneer dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot morgen.